Hello everyone, welcome to JMG Classes. You are listening to Jasna Mariam Johnson. Today we are going to deal with new criticism as well as Russian formalism. Though chronologically Russian formalism comes first, which is in the early 20th century, we will begin with new criticism for better understanding, which in fact emerged in the mid 20th century. Russian which is in the early 20th century, but for a better understanding, we will begin with new criticism, which actually emerged in the mid 20th century. New criticism originated in the 1930s and 1940s in the United States. From the name itself, it's evident that there is something new about this way of criticism. Why is it new? Because it marked a significant departure from the traditional approaches to literary analysis. Before new criticism, literary analysis was heavily influenced by historical and biographical approaches. Scholars often focused on the author's life and the historical period of the literary work to interpret its meaning. And they often overshadowed the text itself. So it is in this juncture new criticism comes in. New criticism was a response to these traditional approaches. So a new wave of thinkers began advocating for a closer examination of the literary works themselves. It emphasized the importance of analyzing the structure, themes and symbols within the text, independent of external factors such as the author's intention or historical context. And the movement got its name from John Crow Ransom's seminal 1941 book, The New Criticism. The New Criticism, we are in the one of the new child. New Criticism in Mumbai and Diana Criticism in the Reedi in the Parambo. Or work in the author Arana, author Jenicha, a little author Jeevicha, Kala Tamandana, author and Odisha and the Arana work in the Apo. The historical background is that the cultural and political influences are not going to be able to do this. It is not going to be able to do this. It is not going to be able to do this. That text is important. The importance of the text is important. The importance of the text is important. That is the important thing. The new critics. അവരുടെ ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അവരുടെ ആശയം എന്താണ് ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റിനെ മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്ത് മതിയാകും ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തീംസ് റെക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് അതിൽ വരുന്ന സിമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇത് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന പേര് ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കിട്ടുന്നത് ജോൺ ക്രോ റാൻസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന ന്യൂ ക്രിറ്റിക്കിൻ്റെ വർക്ക് വഴിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ദ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്നാണ് ആ പേര് തന്നെയാണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനും അവർ സ്വീകരിച്ചത് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ ലിറ്റററി ലിറ്റററി വർക്ക് റിസൈഡ്സ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബൗണ്ടറീസ് അൺലൈക്ക് പ്രീവിയസ് അപ്രോച്ചസ് ദാറ്റ് സോ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ത്രൂ ദ ലെൻസ് ഓഫ് ബയോഗ്രഫി ഹിസ്റ്ററി ഓർ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡി New criticism argues for a focused analysis on the text alone. So they believe that the meaning of a text resides within itself. One text in the Artham is the same thing. That is the same thing. That is the focus of the text. The external factors are biography, history, cultural study. ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടിയ കാര്യമല്ല എന്നാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം പറയുന്നത് സോ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് പേ ക്ലോസ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ റെക്കറിംഗ് തീംസ് വിത്ത് ഇൻ എ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഹൗ ദീസ് തീംസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഹൗ ദ ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അത് സ്ഥിരമായി വരുന്ന തീംസ് എന്താണ് ഒരു വർക്കിൽ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് വരുന്ന തീമുകൾ എന്താണ് 
അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് നാരേറ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓവറോൾ കോമ്പസിഷൻ ഇസ് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂസ് ടു ദ വർക്ക്സ് മീനിങ് എങ്ങനെയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് the literary devices like imagery symbolism metaphors and other stylistic elements were given importance new critics studied how they enhance the text's theme and emotional impact ee theme gal alle structure gal allengil സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഡിവൈസസ് ആയ ഇമേജറി സിമ്പലിസം മെറ്റഫോസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ്ങിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവർ പ്രധാനമായും അനലൈസ് ചെയ്തത് റാദർ ദാൻ്റെ റാദർ ദാൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ആർ ജോൺ ക്രോ റാൻസം ക്ലിയാന്ത് ബ്രൂക്സ് വില്യം എംസൺ എഫ് ആർ ലീവിസ് റോബോർട്ട് പെൻവാറൻ ആൻഡ് അലൻ ടേറ്റ് നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു റഷ്യൻ ഫോമലിസം Russian Russian formalism emerged around 1915 and flourished through the 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 1920s. They focused on the formal aspects of the text. And since it emerged in Russia, റഷ്യൻ ഫോമലിസം എന്ന പേര് കിട്ടി ആൻഡ് ഫോമലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് ടു ദ ഫോമൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് Russian Russian formalism was associated with two groups. In 1915, a group of scholars and thinkers founded the Moscow Linguistic Circle. This group, which included prominent members like Roman Jakobsen, aimed to rigorously analyze the language of a literature, focusing on its structure and function. Meanwhile in 1916 another key group emerged in St Petersburg Opoyas or the Society for the Study of Poetic Language and that was led by Viktor Shlosky and this group's work was instrumental in developing formalist theories of narrative and poetic language formalists argued that to truly understand a piece of literature one must focus on its form the how rather than the what engenaana ezhuthirikkunnathu endana ezhuthirikkunnathu ennalladinu formalistsathinu allengil russian formalistsathinu importance illa engenaana ezhuthirikkunnathu ennalladinu a form ilana russian formalism importance koduthathu So Russian formalists has paid close attention to the phonetic aspects of a text analyzing how rhythm rhyme and alliteration contribute to its overall effect the arrangement of words and the structure of sentences were scrutinized and literary devices like imagery symbolism metaphor etc were also analyzed Russian formalists in the content and the parayna the karyathinod valiya ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്ക് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാ ഉള്ളതല്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്ക് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോ ദ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു റൈം റിതം അലട്രേഷൻ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേർഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് എലമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇമേജറി സിമ്പലിസം മെറ്റഫർ ആൻഡ് സോ ഓൺ and a fundamental tenet of russian formalism is the belief in the autonomy of the literary work formalists argue that a text function as a distinct entity independent of its author's intention historical backdrop or social context new criticism parayunnathu pole thanne russian formalism believed in the autonomy of a text ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഇസ് വിത്തിൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓട്ടോ ടെലിക്ക് ആണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ടെലിക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇസ് വിത്തിൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട് വി ഷുഡൻറ്റ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ ഓഥറുടെ ഇൻറ്റൻഷനോ ഹിസ്റ്ററിയോ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് റഷ്യൻ ഫോമലിസവും പറയുന്നത് 
Some of the important Russian formulas are Viktor Shlosky, Roman Jakobsen, Boris Eichenbaum, Vladimir Prop, etc. Now let's look at some of the similarities that both neocriticism and Russian formalism share. So the focus is on the text. Both neocriticism and Russian formalism emphasized the importance of the text and ignored all the external factors like author's biography, historical context, social and political influences, etc. Render movements of new criticism, Russian formalism, concentrate either the text or the external factors in Avera, uh, Vodra, Chedan Diaranilla. External factors in a Korshavera, Chindichitan Diaranilla. Other never attention could the Dundaranilla. Second one is the autonomy of literature, which means the meaning is within the text. Russian formalism, new criticism, advocate either than the autonomy of literature. Anna. The meaning is within the text. Text in Ulil Tanavinde meaning under. External factors in Loki India are Vishim Illa. Now, what are the differences between Russian formalism and new criticism? Russian formalism gives more emphasis on the form or the structure of the work more than the content. Whereas new criticism considers both form and content as interconnected. Russian formulas are a form matra structure ne matra How it a work is being written in the matra new criticism new criticism the themes are form and structure and the particular meaning themes is okay importance of the So content form interconnected are separate Interconnected on new criticism, which is so new criticism how a text is being written on them, what is being written on them, and in them, to the importance of the code. External factors, new criticism attention to the code. Text in Ulil and the Anula, other than a form, other than a content in the importance of new criticism, Kudukun and a Russian formalism gives importance only to the form and structure. And of course, both of them originated in two different scenarios. Russian formalism emerged in Russia in early, early 20th century, and new criticism developed in America in the mid 20th century. So, cultural and historical. Context was different. So that's all about new criticism and Russian formalism. I hope you understood the class. In the next class, we'll discuss certain important concepts related to new criticism and Russian formalism. Thank you so much for listening.